эфире наше стройное радио. Как обычно представляют себе люди новую жизнь? Обычно люди представляют себе какой-то такой, знаете, позитивный образ, которому хотят, естественно, соответствовать. Люди начинают новую жизнь совершенно неправильно. Очень часто люди имеют неправильное представление о новой жизни, и они думают, что в начале новой жизни нужно сделать какие-то важные поступки. И часто проблема заключается в том, что не в том, что мы не можем чего-то сделать, Часто как раз проблема заключается в том, что мы делаем то, что отдаляет нас от цели. В эфире наше стройное радио. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, сторонники здорового образа жизни. Мы продолж... прежде всего поздравляю всех с первым днем лета. Вот и лето пришло. И его, как известно, нельзя пустить на самотек, его нужно как-то провести. И мы предлагаем провести это лето с пользой. Еще в мае мы начали цикл эфиров, которые будут посвящены полезным привычкам. Что такого полезного, важного для здоровья и изменяющего жизнь к лучшему можно внедрить в свою жизнь для того, чтобы э, она была счастливее, для того, чтобы чувствовать себя лучше, для того, чтобы было здоровье, красота и, и, главное, побольше счастья. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, все ли нормально видно, все ли нормально слышно. <coughs> все ли кнопки я нажал. Неужели, неужели обошлось без позора? В этот раз мы поговорим о том, как, как заставить себя перейти на правильное питание. Как, как вот, вот знаете, иногда как бывает, люди вот пишут же, люди пишут, что все понимаю, все понимаю, все осознаю, что нужно правильно питаться, вести здоровый образ жизни, но осознаю это лежа, понимаете, осознаю это лежа на диване, и что, что еще хуже, все ваши эфиры смотрю с 1905 года, киваю, соглашаюсь, с каждым словом соглашаюсь, но все равно как-то... Не могу начать, не могу сделать поступок. А что, если я не человек поступка? А что, а что если правда? Бывают вот люди, знаете, вот на них приятно посмотреть. Вот гвозди бы делать из таких людей. Прям видно, что человек сказал, человек сделал. Что он как-то... <coughs> вот, вот, вот этот человек, он не будет э, обманывать себя, обещать, еще что хуже, обещать всем окружающим, что, дескать, завтра начну. Нет, человек сказал, как отрезал. Знаете, хозяин своему слову. Я же в то же самое время тоже хозяин своему слову, но только немножечко в другом смысле. Потому что если я себе это слово дал, ну так как я хозяин, я могу его и как бы и забрать. А что если, а что если есть какая-то другая категория людей? А что если я не такой волевой человек, что из меня гвозди бы получились очень такие, что лучше не надо, вот такие гвозди. Что если я по природе своей какое-то апата, апатабулическое существо? Нич, ничего не могу довести до конца. Ну как бы мысленно-то все у меня получается. А когда ходит дело до поступков, то вообще туши свет, сливай воду. И действительно, очень часто люди переоценивают важность силы воли и способность к поступку. Особенно начиная новую жизнь. Особенно, когда человек запланировал начать новую жизнь, ему кажется, как обычно представляют себе люди новую жизнь. Обычно люди представляют себе какой-то такой, знаете, позитивный образ, которому хотят, естественно, соответствовать. Как это может выглядеть новая жизнь? Это, ну, может быть, это когда, когда она заходит в кондитерскую, знаете, пинком ноги вот так заходит в кондитерскую, не, не, не как-то, знаете, эм, как преступник, как, эм, как какой-то эм, какой тайный грешок, что-то вот нет. Заходит в кондитерскую, пинком ноги, значит, открывает двери, говорит, я, я скакала к вам три дня. Исключительно, чтобы сказать, как вы все тут мне глубоко безразличны. 
за, зашла к вам, чтобы плю, плюнуть, знаете, вот на это все. Вот это все, что вы тут наворотили, вот это все. Нисколько меня это не привлекает. Смотрю, и ничего во мне не шевелится. Вот, может быть, вот это вот так вот нужно начинать новую жизнь. Или, когда в кругу друзей. Когда собрались, знаете, все подруги, друзья, и так ее и соблазняют. И так говорит, смотри, как все, какое все вкусное. Завтра начнем. Смотри, как тут все здорово. Как вообще все, все там замечательно. А она вот так вот смотрит на них, знаете, как будто немножечко свысока. И так, я, я смеюсь, знаете, вот так вот, эм, с выражением, вот так вот. Я, значит, смеюсь над вами, значит, жалкие эм, людишки. К как вы можете вообще? Вот это вот все переедание, вот это все чревоугодие, гортанобисие, вот эти все, все в грехе живете. Значит, смотрит она вот так, знаете, у нее, знаете, от природы рост небольшой, она такая очень миниатюрная, но в этот момент даже на самых огромных мужиков, знаете, она смотрит свысока, свысока вот так вот смотрит, что с какой-то какой такой моральной позиции смотрит на них, думает, жрете, ах, жалкие существа, как, как, или как, как же начинается вот эта новая жизнь, или, или она приготовила себе правильные продукты, и, знаете, ну там, безжизненная куриная грудка, абсолютно зеленые овощи и какая-то унылая каша, да еще и без соли. И она ест это все. И, знаете, еще так, еще так глотает в себя, потому что, потому что и проживать еще, еще полбеды. Но вот в себя это еще вот так вот проглотает. Но она так... Берет волю свою в характер, и так вот, все, вот это все проглатывает. Думает, потому что я такой человек. Потому что у меня есть цель, и я к этой цели иду. И я знаю, что я добьюсь результата. А что если... А что если человек говорит, я понимаю, что все это надо. Я понимаю, что все это необходимо. Но сил у меня на поступок нет. Что, что тогда? Что все, значит, уже... Лягу на диван и буду плакать. Друзья мои, сегодня мы как раз поговорим о том, что очень часто люди начинают новую жизнь совершенно неправильно. Очень часто люди имеют неправильное представление о новой жизни. И они думают, что в начале новой жизни нужно сделать какие-то важные поступки. В то время как начало новой жизни может выглядеть совершенно иначе. И сегодня мы как раз об этом поговорим. И самое, самое драматичное, знаете, э, она говорит, я, я наверное, безвольное какое-то существо. Я, наверное, уже как-то... Э, ничего у меня не получается в этой жизни. Потому что самое ужасное. Я даже взяла правильные продукты. Я даже их приготовила. Я даже их ем. Но мне невкусно. Понимаете? Мне невкусно. Вот это вот... Когда вот себя вот это глотаешь, это не совсем то чего хотелось бы. А как сделать так, чтобы правильные продукты были вкусными? А как, как, как сделать так, чтобы новая жизнь началась легко и естественно? И если у вас нет никакой силы воли, и если вы такой человек, что из вас лучше не надо делать гвозди, если вы вообще не можете ничего сделать для своего здоровья, попробуйте зайти немножечко с другой стороны. Попробуйте, ведь нормальные герои всегда идут в обход, попробуйте зайти немножечко с другой стороны и подумайте, а чего вы можете не сделать для своего здоровья, чего вы можете не сделать для своей стройности прямо сегодня, что такого важного можно не сделать прямо сегодня для своей стройности и для своего здоровья. И здесь обычно... Обычно люди говорят, не сделать, так это же проще простого, это же, ведь, это же ведь гораздо легче. Но на самом деле, всякий раз, когда мы стремимся к какому-то результату, всякий раз, когда у нас есть какая-то цель, мы всегда действуем двояко. С одной стороны, мы делаем действия, которые приближают нас к цели, и в этом есть определенный смысл. Но не менее, не менее важная часть заключается в том, чтобы не делать действий, которые отдаляют нас от цели. 
И то, и другое одинаково важно. И то, и другое приближает нас к результату. И иногда не сделать что-то для своей стройности, для, для правильных привычек, для своего здоровья, иногда не сделать что-то не менее важно, а иногда даже и более важно, чем что-то сделать. Мы делаем действия, которые приближают нас к цели, и не делаем действий, которые от этой цели отдаляют. Мы делаем действия, если вы решили сбрасывать вес, то обязательно вы делаете действия, которые снижают тягу к еде. Но не менее важно не делать действий, которые разжигают тягу к еде, которые усиливают тягу к еде, которые провоцируют тягу к еде. И всегда движение вперед – это и то, и другое. Всегда движение вперед – это в том числе не делать действия, разжигающие тягу. Если у вас проблемы со сном, и вам трудно заснуть, запомните сразу, вы должны ну, сразу делать и первое, и второе. Вы должны делать действия, которые успокаивают к вечеру, и не должны делать действий, которые ну, будоражат, которые, э, которые мешают заснуть. Мы делаем действия, которые помогают заснуть, и ни в коем случае не делаем действия, которые мешают заснуть. Мы не нарушаем последовательности наших усилий. Если вы поставили себе какую-то цель, например, сбросить вес, вы наверняка все знаете, что ключевой секрет успеха стройности заключается в том, чтобы быть в этом последовательным, чтобы каждый день последовательно и без перерывов создавать, ну, питаться с дефицитом калорий. Потому что дефицит калорий работает... Только тогда, когда вы создаете его последовательно, то есть каждый день. Если вы три дня создаете дефицит калорий, а один не создаете, или еще больше едите с дьявольским э, смехом, э, это перечеркнет все усилия. Если вы три дня питаетесь дефицитом калорий, потом три дня нет, потом снова три дня с дефицитом калорий, ничего не выйдет. Есть такие... Есть такие приемы, которые срабатывают только в том случае, если вы последовательны. И дефицит калорий это как раз такой прием. Он работает только в том случае, если вы создаете его последовательно, ну то есть каждый день. Мы, если вы решили завести полезные пищевые привычки, то вы не делаете действий, которые разжигают тягу к еде. Вы не употребляете продуктов, которые провоцируют тягу. И это не цель, а первый шаг по нормализации пищевого поведения. Ну то есть, если вы решили завести пищевые привычки, но при этом едите продукт, который разжигает тягу, что-то жирное, сладкое, соленое, глутамат, ничего не выйдет. Ну вот, не, прям ничего не получится. Потому что, если вы разжигаете, ну то есть, если вы провоцируете какие-то плохие привычки и ходите по этому кругу снова и снова, то новые хорошие привычки никогда не возникнут. И часто проблема заключается в том, что не в том, что мы не можем чего-то сделать. Часто как раз проблема заключается в том, что мы делаем то, что отдаляет нас от цели. Делаем э, совсем даже наоборот. И очень часто проблема заключается в том, что человек, который, например, решил улучшить сон, вечером начинает смотреть в телефончик, и там что-то интересное. И там не, не, не какие-то занудные, обучающие, бубнящие лекции, под которые так легко зас, заснуть, просто вообще такой здоровый сон возникает под, от этих очень полезных, но очень скучных лекций. А что-то такое будоражащее, что-то такое, знаете, вот веселящее и так далее. Проблема заключается не в том, что мы не можем сделать какой-то полезный поступок. Очень часто проблема заключается в том, что мы делаем то, что удаляет нас от цели. Делаем все совершенно наоборот. И я хотел бы напомнить вам, что любая привычка – это замкнутый круг. Как хорошая привычка, так и плохая. Мы делаем какое-то действие, и за это действие мы получаем какое-то вознаграждение, положительное или отрицательное какое-то наказание. И это замыкает вот этот замкнутый круг. Мы делаем какое-то действие, мы получаем за это вознаграждение, и у нас в дальнейшем, Возникает желание повторять это действие, чтобы снова и снова получить вот это вознаграждение. Чем больше ты ешь срывных продуктов, тем сильнее тяга. Чем меньше ты ешь срывных продуктов, тем меньше тяга. 
Чем больше контакт с едой, тем сильнее тяга. Ну, со срывными продуктами. Чем меньше контакт со срывными продуктами, тем меньше тяга. Наверное, этот пример знаком многим. Когда ты смотришь на какую-то на какую-то вкусную еду. Вот еще секунду назад не было никакой тяги к еде. Человек спокойно и, в общем-то, даже равнодушно думал о чем-то своем и в продуктовом магазине с тележкой проходил мимо, мимо чего-то там, мимо каких-то стиральных порошков. Но чу, значит, человек проходит мимо полок с шоколадками. И тут возникает мысль, а дай-ка зайдем. Ну просто посмотрим. Мы ничего там покупать не будем. Мы просто посмотрим. Мы просто, просто глянем, как там вообще, что. И пройти мимо очень легко. В этот момент совершить правильный поступок и не совершить неправильного поступка. То есть не зарулить в ряд с шоколадками достаточно легко. Ну то есть тележка у нее уже есть инерция. Она как бы катится, она еще там груженная там порошками, там еще чем-то. И как бы... Не зарулить э, к полке с шоколадками очень легко. Но если человек все-таки зарулил э, в эту полку, то тяга к еде немножечко усилилась. Человек думает, ну тут сразу объяснения какие-то, он думает, ну я просто посмотрю. А вдруг какой-то изобрели шоколад полезный из моркови. Вот прямо нет же пределом, чело, пределов человеческим возможностям. Наука-то не стоит на месте. Вдруг там какой-то шоколад из овсянки. И прям 40 килокалорий прямо. Я, я просто посмотрю. Не зайти туда очень легко. Пошел уже дальше, следующий ряд уже фруктовый. Все переключился. Там уже, там уже клубника, там уже яблоки, там уже, значит, Положите черешню в черешний приемник, там вот это все уже, уже, уже другая какая-то история. Не зарулить очень легко, но если зарулил, тяга усилилась. Взял шоколадочку в руки, тяга еще усилилась. Не дай бог оплатил на кассе, все, это уже дурной знак, это дурная примета. Это к слезам утром на весах. Это, знаете, это всегда такой знак, такой не очень. Эм, ну, человек думает, ну нет, ну я же не себе. Я сегодня день, день защиты ребенка, вдруг дети, вдруг внуки. Я, я про запас, знаете, вот положу вот так вот про запас и, и вообще, возможно, даже забуду. И так вот у меня это все пролежит. Нет. А, нет. Очень сложно забыть, когда у тебя в доме какой-то срывной продукт, потому что он зовет, потому что он говорит с тобой. И она уже вроде бы сделала все дела и вроде бы легла спать. Ну, какой-то какой шепот с кухни, какой-то... Какой Голос какой-то такой зовет ее туда, она думает, дай-ка проверю, там кран это выключила или нет. Заходит, хоба, переедание. Как, как вообще это случилось? Как, как это произошло? Смотрите, на каждым своим действием она усиливает свою тягу. Каждым своим действием тяга становится все больше и больше. И в конце, ну когда уже все, уже тихо, все легли спать, уже даже, уже даже темно. И уже даже отчет на диетологу на завтра уже заполнен. Все, он уже чистый, красивый, на чистовик все написано. Вот возникает, возникает вот эта вот совершенно непреодолимая тяга к еде. И она не с неба упала. Эта тяга к еде результат предыдущих каких-то вот этих поступков, каждый из которых усиливает тягу. Соответственно, не делать действий, усиливающих тягу, это очень важно для того, чтобы начинать новую жизнь, для того, чтобы переходить, правильное, переходить на правильное питание. Очень часто мне люди пишут, ну как, как заставить себя правильно питаться, если мне невкусно? Как заставить себя правильно питаться, если, если я так люблю все вкусное? Если, если в доме столько всего вкусного, если... Э, э, если кругом одни соблазны. Как заставить себя правильно питаться, если прямо сейчас у меня во рту шоколад? Э, вы скажете, да не может быть. Но наверняка среди наших зрителей таких нет. Но может быть кто-то прямо сейчас смотрит наш эфир с котлетой во рту. И, и может быть прям... Я надеюсь, что эта котлета по 40 килокалорий, по метаболическому принципу, может быть и так. А может быть и нет. И не делать действий, разжигающих тягу, 
это не менее важно, чем научиться собирать метаболическую тарелку. И если человек как бы одной частью головы думает, все, мне нужно переходить на правильное питание, потому что все согласны, эндокринолог согласен, терапевт согласен, кардиолог согласен, даже нотариус, знаете, эм, говорит, вам э, как бы вы, вы там завещание когда будете оформлять, даже нотариус согласен уже, что э, э, надо все-таки там правильно питаться, но нужно все-таки что-то делать. Все согласны. Но я возвращаюсь из магазина, и там столько срывных продуктов, и там, конечно, все детям, внукам, мужу, это все им, это все не мне. Я, я буду есть морковь, буду есть и плакать, это все им. Но если в доме все это есть, то заставить себя перейти на правильное питание совершенно невозможно. Если, если у нее во рту кусок торта, то просто, понимаете, там нет места для чего-то полезного. И, и если он там всегда, то вообще катастрофа. И не поддерживать плохие привычки и не делать вредных действий не менее важно, чем поддерживать хорошие пищевые привычки. Есть хорошие привычки, и они работают как замкнутый круг. Есть плохие привычки, и они тоже работают по замкнутый круг, как замкнутый круг. И хотя бы не раскручивать вот этот замкнутый круг плохих привычек, это уже огромный шаг вперед. Это уже огромная, огромная польза для здоровья и для вашего будущего. Единственное решение проблемы алкоголизма заключается в том, чтобы полностью перестать употреблять алкоголь. Вот прям полностью, полностью перестать. Это, это не цель, это первый шаг. С этого все начинается. Это не то, к чему мы стремимся. Это, это первый шаг, который мы делаем. То же самое, если человек ест много продуктов, разжигающих тягу к еде, перестать делать действия, усиливающие тягу к еде, для него это шаг номер один. Очень часто, если никак не получается заставить себя правильно питаться, начните с того, чтобы не делать действий, усиливающих тягу, чтобы хотя бы не разжигать тягу к еде. Если совсем ничего не получается, попробуйте зайти с другой стороны. Чего сегодня вы можете не сделать для того, чтобы ваша жизнь улучшилась? Чего прямо сегодня, прямо сейчас можно не сделать для того, чтобы ваша жизнь улучшилась? для того, чтобы ваше здоровье стало лучше. Чего можно не сделать? Может быть, составить список и этот список повесить на холодильник. Может быть, я сейчас буду перечислять основные какие-то советы, которые, возможно, вам пригодятся. И, может быть, вы с чем-то согласитесь. Может быть, вы этот список как-то дополните. Но если у вас нет сил собрать метаболическую тарелку, если у вас нет сил присылать отчеты диетологу, если у вас нет сил сделать первый шаг в программе по нормализации пищевого поведения, то начните хотя бы с того, чтобы чего можно не сделать для своего здоровья. Ведь не сделать – это гораздо легче, чем что-то сделать. Первое, первый совет – не покупать срывных продуктов и не хранить их дома. Составьте свой список срывных продуктов. Что такое срывные продукты? Срывные продукты – это те, которые опасны не жирами, не сахарами, они опасны не калориями, а тем, что разжигают тягу к еде. Тем, что провоцируют тягу к еде. Те продукты, после которых есть хочется еще больше. И чем больше их ешь, тем больше хочется. И самое удивительное заключается в том, что у каждого свои какие-то срывные продукты. Давайте уже диетолога покажем, потому что, потому что моя помощница так долго показывала все это вкусное, что 
у нас, знаете, у нас просмотры снизились. У нас многие люди не выдержали такого долгого видеоряда. Давайте вы, сейчас я, мои помощницы, чуть-чуть, значит, срывные продукты, чуть-чуть диетолог. Чуть-чуть срывные продукты, и, и будет такая условно-рефлекторная терапия. Значит, все приятно, потом тошнит. Потом снова приятно, снова тошнит. И как бы таким образом будем работать на бессознательном уровне. Так, такие долгие видеоряды не, по, не, не показываем. Итак, составить список своих срывных продуктов. Самое удивительное заключается в том, что у каждого свои срывные продукты. Кто-то без ума от сыра, но совершенно спокойно смотрит на колбасу. Кто-то без ума от колбасы, но совершенно равнодушен к сладкому. Кто-то очень любит шоколадки, но совершенно равнодушен к орешкам. А какие продукты срывные у вас? И попробуйте. Попробуйте в течение какого-то времени не покупать срывные продукты и не хранить их дома. А вместо срывных продуктов, очень важная сейчас будет фраза, постарайтесь найти несрывное вкусное. Постарайтесь найти несрывное вкусное. Напоминаю, мы всегда делаем два действия. Мы никогда не делаем одно действие. Просто убрали срывные продукты. Грустно, хочется плакать. Хочется, не дай бог, еще полная луна. Сразу хочется взвыть. Знаете, вот, вот так вот бывает, что в, вроде, вроде правильное питание, вроде, вроде все соблюдаешь, вроде прям молодец. Вечером смотришь, полная луна, и, и как бы и опа, и забыл. Значит, что-то делаешь неправильно. Значит, что-то все-таки... Ты делаешь не то. И запомните простую вещь. Де всегда делаем два действия одновременно. Мы не только убираем срывные продукты, мы вместо них покупаем несрывное вкусное. Прям выясняем для себя, а какие продукты для меня вкусные, но несрывные. А не покупать срывных продуктов и не хранить их дома. Иногда просто навести порядок в своем доме, это уже огромный шаг вперед. Потому что очень часто в доме много срывных продуктов, и если мы их передарили, отдали друзьям и подругам, которым вы хотите, чтобы к ним перешел избыточный вес. Если у вас в доме нет срывных продуктов, а вместо них много несрывного вкусного, с истекающим сроком действия, и это несрывное вкусное говорит, или мы сейчас поедим правильно, или продукты испортятся, то это как бы создает правильный вектор. Это создает некую интенцию, это создает некое Такое, ди, такое диетологическое, такой, знаете, диетологический ветер в сторону пляжа. Еще нет, еще она лежит на диване, еще ничто в ней не шелохнулось. Но она знает, что там в холодильнике у нее несрывные, но вкусные продукты, которые либо съесть сегодня, либо завтра они испортятся. И она думает, ну хочешь не хочешь, ну надо собирать метаболическую, ну, ну надо, надо что-то решать, потому что, ну потому что жалко, потому что еду выбрасывать это грех вообще, ну, 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 ну что же делать-то? Правильно ну, навести порядок у себя на кухне, навести порядок у себя в квартире, это очень хороший такой поведенческий прием, который поможет вам, поможет вам изменить свое состояние, изменить свой взгляд на еду. Второе. Не есть продуктов, разжигающих тягу. И очень важный момент. Будьте в этом последовательны. Дело в том, что плохие привычки, они, как я уже говорил, работают по принципу замкнутого круга. И чем дольше и подряд мы не ходим по этому замкнутому кругу, с тем, тем с каждым днем, вот эта вредная, плохая привычка, она все слабее и слабее, она теряет над нами власть, она не так сильна, она, она по-прежнему сильна еще какое-то время. Но если мы не, не подкрепляем плохую привычку, если мы, делая то, что является вот этим вредным действием, не получаем от этого позитивное вознаграждение, если мы какое-то время не получаем удовольствие от срывных продуктов, то... Вот эта плохая привычка с каждым днем становится все слабее и слабее. Но стоит только съесть вот один раз. Все, она, все мы начинаем все сначала. Привычка снова сильная. То есть снова, снова, одна, снова все остальное невкусное. И стоит только один раз вкусить греха. Сейчас вот у нас пошел видеоряд с девушкой, вкушающей греха как раз. Значит, стоит только один раз вкусить греха, она начинает все сначала. Она начинается до этого неделю, две недели, месяц. Она правильно питалась, собирала метаболическую тарелку, формировала новые полезные привычки. Стоит один раз вкусить греха, 
И все, она снова, она снова в начале пути, она снова в начале пути. Она, как знаете, строила вот этот, вот этот домик, строила, 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 но стоит только съесть какой-то срывной продукт, тяга снова сильная. И снова правильная еда ей кажется невкусная, и снова про, э, неправильная еда ей кажется привлекательной. Ну, то есть, она как, знаете, вот э, Сизиф толкает этот камушек вверх, и, и, и как только она перестает это делать, этот камушек снова, снова э, скатывается вниз. Э, поэтому очень важная вещь. Не есть продуктов, разжигающих тягу к еде какое-то время подряд. Это, хар... это совершенно необходимое условие для того, чтобы... для того, чтобы у вас возникали какие-то новые пищевые привычки. Но здесь очень часто люди говорят, если не вкушать греха, так зачем вообще такая жизнь? Зачем, если, если я пончиков-то не поем? Как бы я же буду, я даже буду злая, я же буду опасная. И, и знаете, мои близкие, вероятно, пострадают. Я исключительно ради них. Чтобы никто не пострадал. Я же не каждый день. Я, я, я только тогда, знаете, я, я вот такая вот безвольная, не каждый день. Я, я, я безвольная, когда сильно устала. Ну, я не способна на поступок. Не способна собрать метаболическую тарелку. Когда я сильно устала, когда я на нервах. Когда, значит, я на каких-то психах, а когда вот что-то вот... Или у меня вообще какое-то такое состояние, что я ничего... Ну вот, вот, вот иногда бывает такое состояние. И здесь я опять напоминаю вам, что мы всегда делаем два действия. С одной стороны, мы не едим продуктов, разжигающих тягу к еде. С другой стороны, мы активно едим продукты, которые снижают тягу к еде. Вот просто 4-6 раз в день. По метаболическому принципу. Мы едим, едим, едим. Ложкой снижаем тягу к еде. Мы едим для того, чтобы ускорить метаболизм. Едим, чтобы снизить тягу к еде. Если вы встали на путь правильных пищевых привычек, то, конечно же, есть правильно. Это хороший способ выдержать, ну, быть последовательным в создании вот этих... Вот, эти, вот этих правильных пищевых привычек. Третье. Возможно, у вас есть друзья, которые любят поесть. Которые любят не просто поесть, но еще и поесть много. И они могут убеждать, и они могут быть очень убедительны. В том, чтобы... Давай обожремся. Да какая разница уже, господи, ты боже ты мой. Э, уже, э, уже нам какое-то время 18. Уже, уже нам не первый год 18, да? Уже 7 бед, один ответ. Завтра начнем, с понедельника начнем, первого начнем. Сегодня первое, да? Тогда, тогда со второго, потому что, потому что первого начинать вообще, вообще тяжело. И какое-то время минимизировать свое общение с такими людьми. Или встречаться с такими людьми вне пищевой обстановки, но там, где, где, где переедание невозможно. Это хороший способ избежать э, срыва. Это хороший способ избежать э, какого-то, ну, избежать переедания, избежать срыва и э, ограничить свое общение с людьми, которые уговаривают меня на переедание. Возможно, это уж и не так мало для стройности. Возможно, это не так уж и мало для того, чтобы формировать новые пищевые привычки. Четвертое. Не делать долгих голодных пауз. Друзья мои, это вообще ключевое. Если вы переходите на правильное питание, ни в коем случае не делайте долгих голодных пауз, потому что именно они разжигают тягу к еде. Именно они э, запускают, э, усиливают вот эти... Э, Плохие привычки, связанные с неправильным питанием. Долгие, всегда после долгой голодной паузы человек съедает больше по объему, больше по калориям. После долгой голодной паузы человек склонен выбирать продукты, дающие сверхсильное дофаминовое вознаграждение. И следить за тем, чтобы не было долгих голодных пауз, это хороший способ снизить тягу к еде, хороший способ изменить свое пищевое поведение. Не допускать долгих голодных пауз. 
Пятое. Не кусочничать, друзья мои, не, не, не кусочничать. Потому что очень часто э, бежала через мосточек, у, у, ухватила буквально кусочек. З здесь немножечко, там чуть-чуть, там, значит, пока готовила, ну как не попробовать. И проблема даже не в том, что там э, да, может быть достаточно большая калорийность. Дело в том, что кусочничание, оно разжигает тягу к еде. Дело в том, что эта привычка, она прям провоцирует постоянно, э, постоянную вот это вот желание поесть и завести такое правило что между приемами пищи мой рот только для поцелуев между приемами пищи мой рот только для улыбок только для стихов только для чего-то прекрасного и ни в коем случае не для не для пищевых безобразий Это, э, вот, не кусочничать просто не перехватывать между приемами пищи мы стремимся к тому, чтобы вы научились есть таким образом, что человек сел, поел и наелся таким образом, чтобы этой сытости хватило как минимум на 3-4 часа. И даже если он что-то плохо лежит, и даже если, эм, ну там осталось, господи, ну не выбрасывать же, и даже если, э, да подумаешь, вот нет, будьте в этом принципиальны, не кусочничайте, и это сильно снизит тягу к еде, и это поможет вам перейти на правильное пищевое поведение. И таких примеров можно привести еще достаточно много. Не делайте действий, если вы переходите на правильное питание, если вы формируете новые пищевые привычки. Не делайте действий, разжигающих тягу к еде. Это не менее важно, чем... Собирать метаболическую тарелку, чем осваивать прием усиления сытности. Это не менее важно. Не делать действий, которые мешают вам последовательно формировать новое пищевое поведение, которые сбивают вас с толку, отбрасывают вас к самому началу. Хотя бы не вредите себе. Это уже огромный шаг вперед. Перестать э, мешать себе. Это уже э, огромный, огромное, вот, огромное достижение переоценить, которое невозможно. И если э, какое-то время подряд... Ты не делаешь действий, усиливающих тягу, если какое-то время подряд ты не делаешь действий, которые перечеркивают все твои усилия и мешают тебе ну, формировать новые какие-то привычки, то вдруг ты замечаешь, что твое состояние меняется. Вдруг ты замечаешь, что правильная еда становится вкуснее. Вдруг ты замечаешь, что приступы повышенной тяги к еде уходят. Вдруг, ну, если ты какое-то время и последовательно, фокус очень простой, если какое-то время, но последовательно, ты не ешь продуктом с добавленным сахаром, то с каждым днем, когда ты не ешь продуктов с добавленным сахаром, с каждым днем фрукты все слаще и слаще. И, 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 и вот, вот эта вот история, что я пробовала правильно питаться, но мне невкусно. Вдруг, если ты какое-то время не делаешь действий, которые перечеркивают твои усилия, если какое-то время ты не вредишь себе, вдруг ты ешь правильные продукты, ты ловишь себя на том, что ты ешь правильные продукты, и тебе вкусно. И, и, и у тебя в душе какая-то надежда, что смотри-ка, может быть, может быть, все-таки все у меня получится, может быть, может быть, я все-таки справлюсь, может быть... Может быть, все-таки, ну, 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 не совсем гвозди, знаете, из меня вот, ну, ну, вот, нет, вот и сила есть, и воля нет, и есть, вот силы воли нет, но, но может быть, у меня просто какой-то свой путь, может быть, действительно, нормальные герои всегда идут в обход, и может быть, мне, ну, то есть тебе, нужно начинать не с поступка. Нужно начинать не с того, что ты можешь сделать. Но если у тебя не получается, если ты много раз пробуешь, и у тебя, ну как с утра получается, а к вечеру уже не очень. Может быть тебе нужно начать с того, что можно не сделать для своей стройности. Чего можно не сделать для своего здоровья прямо сегодня. Чего сосредоточьтесь на том, чего можно не сделать для своего здоровья прямо сегодня. Если 
друзья мои, это не про вас. Но иногда, иногда мне пишут люди, которые говорят, я безвольное чудовище. Я ничего не могу, у меня ничего не получается, все плохо. А будет еще хуже, все ужасно. Если, если так кажется, может быть тебе нужно начать с того, чего можно не сделать для того, чтобы изменить ситуацию. Для того, чтобы изменить свое отношение к своей жизни, свое отношение к тому, что ты можешь, а чего не можешь. Чего, чего сегодня ты можешь не сделать для своего здоровья. А если ты столько всего сегодня не успеваешь, столько сегодня не сделал для своего здоровья, и э, кофеина перед сном не вштырился, знаете, как вот, а потом, знаете, а потом всю ночь заснуть не могу, не сделал, да, и срывных продуктов не купил, да, и э, с подругой, которая подбивает на, на скоромное и на всякие безобразия, и не встретил, столько дел сегодня, и подруги звали, говорит, приходи, давай обожремся, мы, без тебя скучно. А я, а я говорю, у меня уборка, значит, все. А если так много нужно не сделать для своего здоровья, что прямо не в проворот, то, что вы не успели сегодня не сделать, вы, вы прям откладываете на завтра. Тоже хорошая стратегия, откладывайте на завтра. Торт надо было купить. Все-таки день защиты ребенка. Торт надо было купить. Не успела. Не купила. Отложила на завтра. Отложила на завтра. Завтра не знаю. Сегодня не купила. Сегодня вот сделала какие-то вкусные десерты на сладкую точку. И, и, после, и, и после тарелки их поела. Сосредоточьтесь на том, если вам кажется, что у меня ничего не получается. Если вам кажется, что... Это все не для меня. Правильное пищевое поведение, здоровый образ жизни. Это все звучит даже грустно. Не то, чтобы выполнять какие-то советы. Собрать тарелку 4-6 раз в день. Вот это все так далеко от меня. Начните с того, чего сегодня можно не сделать для своего здоровья. Составьте список и прям по списочку это все, пожалуйста, не делайте. Не делайте. Действий, которые, отталки, которые отбрасывают вас к самому началу. Не делайте действий, которые мешают идти вам к цели. Не делайте действий, которые разрешают ваше здоровье, которые усиливают какие-то вредные привычки. И это уже будет огромный шаг вперед. И очень важный момент еще, друзья мои, в конце. Не забывайте себя за это хвалить. Вот это прям очень важно. Потому что то, что сделал, ну тут как-то легко себя похвалить, да? А знаете, как люди говорят иногда, вот за то, что не сделал, вот как себя похвалить? Вот как можно похвалить себя за то, что ты чего-то сегодня не сделал? Ну ведь давайте задумаемся. Вот это, друзья мои, не про вас. Но вот для алкоголика не выпить водки, ведь это подвиг. Подвиг. Ну для какого-то, знаете, человека, который... Ну какой-то есть какая-то вредная привычка. Ну тут он там курит или алкоголь какой-то употребляет. Ну вот... День без курения, ведь это подвиг. Почему мы так обесцениваем, почему мы так обесцениваем то, что мы не делаем? Ведь очень часто не сделать что-то для своего здоровья, это очень важно, и здесь есть чем гордиться. И подводя итоги дня, ну, я надеюсь, вы все делаете этот очень важный прием, каждый вечер, перед сном, вы вспоминаете что-то позитивное, что хорошего сегодня было, за что себя можно похвалить, и, значит, вот с этим как раз... Формируете, это очень полезная привычка, и с этим как раз и засыпаете. И вот перебирая события дня, отметьте, чего такого полезного и важного вы не сделали для своего здоровья. Вот, друзья мои, то, о чем я хотел вам сегодня рассказать, о волшебной пользе не сделанных действий. О волшебной пользе того, чего можно не сделать для своего здоровья. Всем спасибо, всем всего доброго, пока-пока.